dear children welcome to another class of accountancy in the last class we have discussed about partnership and partnership deed hope you remember it today we are going to discuss the preparation of final accounts of partnership firm we know that a sole proprietorship the preparation of the final accounts of sole proprietorship includes journal to trial balance trading and profit and loss account and balance sheet isn't it അതായത് ഒരു സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ജേണൽ ടു ട്രയൽ ബാലൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ ടു ട്രയൽ ബാലൻസ് സെയിം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ടു അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദി എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദി അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതും അതുപോലെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റുമാണ് അതായത് ആ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ സാലറി വേജസ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ സാലറി കൊടുക്കണം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കണം ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ആക്ച്വൽ പിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതായത് ആ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അതിൽ നിന്നും പാർട്ട്നേഴ്സിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആക്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു ദ ഫേം ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് ദ ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
that has to be credited and those transactions with decrease the capital should be debited. But normally partners account prepare him, no the capital account prepare him. Inhi, there are two types of methods. There are two methods to prepare partners capital account. Fixed capital method and a fluctuating capital method. Namakki ee randu method vend aanadu nokkam. Adhaayadu fixed capital method the original capital invested by the partners remains fixed throughout the year. The partners in a capital related items. It remains fixed. That is partner ethrayano contribute to you. That amount is fixed. Now, throughout the year, it will be fixed unless additional capital is introduced into the business or drawings is made. That is the additional capital is not the same. That is the drawings is not the same. That is the amount that is not the fixed. Above fixed capital method and the the original capital invested by the partner remains fixed throughout the year unless additional capital is introduced or drawings is made from that part of capital. Manslayalo, that is the number of five lakh in the business lake invest in the five lakh in the bar in the end iricum our business is fixed iricum. Either way, we have to pay for 10,000. We have to pay for 1 lakh in the end. We have to pay for 1 lakh in the end. We have to pay for 1 lakh in the end. We have to pay for 1 lakh in the end. We have to pay for 1 lakh in the end. So, that is the introduce in the end. Our capital fixed iricum. That is fixed capital method. That is the same as the fixed capital method. We prepare two accounts. That is the capital account and current account. In the fixed capital method, we prepare two accounts. This is the capital account and current account. Okay. We will see the items. That is the capital introduced, that is the additional capital, that is the drawings. These three items are prepared in the capital account. Okay, that is the capital related items. We will prepare in the capital account. Now, we will see the current account. We will see the partners in the current account. That is the salary, commission, interest on capital. We will prepare the current account in the current account. That is the debit side. We will see the partners in the current account. We will prepare the current account in the current account. We will prepare the current account in the current account. We will prepare the fixed capital account. We will prepare the current account in the current account. We will prepare the current account in the current account. What do you do with these items? That is the capital related items. That is the capital introduced, the additional capital drawings. That is the current account of partners. That is the salary, commission, and partners in the capital related items. That is the current account of partners. We will take a format. Capital account and current account. Okay. So, this is the fixed capital method. The partner's capital account and partner's current account is prepared in the format. The partner's capital account is the opening balance. The additional capital, that is the partner's pinned business. The additional capital is the amount of cash, but the amount of cash is the amount of assets. If you have an asset, you will have to pay the amount of additional capital. If you withdraw a certain amount of capital, you can withdraw a certain amount of capital. You can cash or bank account. You can withdraw a certain amount of balance. This is the partner's capital account. Now, we are talking about the current account. Capital related items, capital account. The other items, the partner's account, the partner's account, the account. करंट अकाउंट लाने पर पैरे ना द अब करंट अकाउंट लाने आदेन दे दम ओपनिंग बैलेंस दे दम अत वन यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नम्बर बार न्यू कैपिटल इंक्रीज चाहिए ना दाने गिल क्रेडिट साइड लोम कैपिटल डिक्रीज चाहिए ना दाने गिल डेबिट साइड लोम ऐड दम अब इधर तो इधर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड दी सैलरी पार्टनर्स ने सैलरी गोड़ते दे ऐड दी अवर के कमीशन गोड़ते दे ऐड दी अद बोले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ले 
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്ക അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് അതായത് ഡ്രോയിങ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതുന്നു അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ലോസ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് എന്ത് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് വരിക അതായത് ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആയത് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി കമ്മീഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്ണർ റിമെയിൻസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലെ പോലെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രം അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ എഴുതിയ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുള്ളൂ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താണ് ക്യാഷ് അതായത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എഴുതുന്നു അതുപോലെ വിഡ്രോവലും എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അല്ലേ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അക്കൗണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് എഴുതി ഇനി ഇതിലുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെയിം അക്കൗണ്ട് അതായത് ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഇവിടെ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ വേണ്ട പിന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എഴുതും പിന്നെന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലോസ് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി കമ്മീഷൻ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആവും ഒന്നുകൂടി ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ
ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എത്ര ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ക്യാപിറ്റൽ കീപ്സ് ഓൺ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഫ്രം പീരീഡ് ടു പീരീഡ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഒരേ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് ഫ്രം പീരീഡ് ടു പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കില്ല ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് അതായത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആവാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആവാം അതായത് ആ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസോ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആവില്ല കാരണം ഓൾ എന്തായാലും പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരെന്താവുള്ളൂ ആ ഒരു ഫേമിൽ പാർട്ട്ണർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആവില്ല കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസോ ആവാം ഇനി സ്പെസിഫിക് മെൻഷൻ അതായത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ കറണ്ട് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനന്ദൻ ബാലൻ എൻ്റേഡ് ഇൻ ടു എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദേ ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് ആനന്ദ് വാസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു എ സാലറി ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് ആനന്ദ് ആൻഡ് ബാലൻ ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ചാർജ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫോർ ആനന്ദ് സാലറി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വെൻ ക്യാപിറ്റൽസ് ആർ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആൻസർ നോക്കാം അതായത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ആ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാ അതായത് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ആനന്ദ് ആൻഡ് ബാലൻ എൻറ്റേൺ ഇൻറ്റു എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും തേർട്ടി തൗസൻഡും എഴുതി അതെന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്ത് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ
ബാലൻ്റെ കോളത്തിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആനന്ദ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ബാലൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടുപേരുടെയും കോളത്തിൽ എഴുതി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ആനന്ദ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ബാലൻ അത് രണ്ടും രണ്ടുപേരുടെയും കോളത്തിൽ എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ആനന്ദ് സാലറി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഈ സാലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ബിഫോർ കൺസിഡറിങ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ഉണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആക്ച്വൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും കഴിഞ്ഞ് ആക്ച്വൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആനന്ദിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഇതായിരിക്കും ആനന്ദിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാലൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബാക്കി വൺ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദീസ് ഐറ്റംസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മേലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് അത് പാർട്ട്ണർ അതായത് ആനന്ദിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഒന്ന് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ കണ്ടാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ബാലൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബാക്കി വൺ ബൈ ത്രീ കണ്ടാൽ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ഇവിടെ എഴുതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസോ വേറെ ഐറ്റംസോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്ലക്ച്ചുവേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലക്ച്ചുവേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എഴുതി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് അതായത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ എന്തായിരുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എഴുതി ഇനി ഇത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വിടേണ്ട
and in fluctuating capital method only one account should be prepared that is partners capital account adu engena aanu prepare cheyyunnathu ennum nokki adinte difference nokki difference between fixed capital method and fluctuating capital method and ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു രണ്ട് മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു വളരെ ഈസിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ല